హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కవితాస్ కిచెన్ ముందుగా ఎవరైనా కొత్తగా నా ఛానల్ చూసేది ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇవాళ పన్నీర్ కోఫ్తా బిర్యానీ ఏ విధంగా చేయాలో మీకు చూపిస్తాను దానికి కావాల్సినవి ఒక ఆలుని ఉడికించి గ్రేట్ చేసి తీసుకోవాలి ఒక హాఫ్ కప్పు పన్నీర్ దుర్మి తీసుకోవాలి ఇక్కడ హాఫ్ కప్పు శనగే పిండిని తీసుకున్నాను దీన్ని కూడా వే డ్రై రోస్ట్ అంటే వేయించి తీసుకోవాలి గరం మసాలా హాఫ్ టేబుల్ స్పూను పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు అన్ని ఆలు పన్నీర్ మిశ్రమానికి పట్టే విధంగా కలుపుకోవాలి మంచిగా కలుపుకొని ముద్దలాగా చేసుకోవాలి చూపించిన విధంగా ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ముద్ద రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు చిన్న చిన్న రౌండ్ బాల్స్ లాగా చేసుకొని ఒక్కొక్కటి రౌండ్ బాల్ లాగా చేసుకొని ఒక ప్లేట్లో పక్కన పెట్టుకోవాలి ఆ విధంగా అన్ని చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి పన్నీర్ బాల్స్ రెడీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఒక స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకొని అందులో నూనెను వేడి చేయాలి నూనె వేడెక్కిపోయింది ఇప్పుడు పన్నీర్ బాల్స్ని అందులో వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక్కొక్కటి నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి లో ఫ్లేమ్ మీద చేయాలి హై ఫ్లేమ్ మీద చేయొద్దు చేస్తే పైన కలర్ వస్తుంది కానీ లోపల మాత్రం సరిగ్గా ఉడకదు ఇప్పుడు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాయి ఇప్పుడు తీసుకొని ప ప్లేట్లో పక్కన పెట్టుకోవాలి చికెన్ బిర్యానీ మటన్ బిర్యానీ కంటే ఇలా కొత్త బిర్యానీ చేసి చూడండి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు బిర్యానీ రైస్ రెడీ చేసుకుందాము ఒక పెడల్పాటి గిన్నెలో ఎనిమిది గ్లాసుల వాటర్ తీసుకున్నాను అందులో జీలకర్ర నాలుగు ఏడు లవంగాలు ద దాసిన చెక్క యాలకులు బిర్యానీ ఆకు మిరియాలు సాల్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోవాలి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేసుకుంటే రైస్ ఒకదానికి ఒకటి అంటుకోకుండా పొడి పొడిగా వస్తుంది రైస్ ఇప్పుడు ఒకసారి గంటెతోటి కలబెట్టుకోవాలి ఇలా కలబెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వాటర్ మరుగుతున్నాయి ఇక్కడ నేను బాస్మతి బియ్యాన్ని గంట సేపు నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ నేను రెండు గ్లాసుల బాస్మతి బియ్యాన్ని తీసుకున్నాను ఇప్పుడు రైస్ ఉడుకుతుంది చూడండి ఉడికింది సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉడికించుకోవాలి తర్వాత ఒక దాంట్లోకి మొత్తం బియ్యంలోని వాటర్ అంతా తీసేసి స్ట్రెయిన్ చేసుకొని బియ్యాన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి రైస్ని ఇప్పుడు ఒక కడాయి తీసుకొని అందులో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి నెయ్యి వద్దనుకునే వాళ్ళు నూనెతో కూడా చేసుకోవచ్చు కోఫ్తా గ్రేవీ రెడీ కూడాకి ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర ఐదారు లవంగాలు దాసం చెక్క యాలకులు వేసుకోవాలి బిర్యానీ ఆకు వేసుకోవాలి అవి కొంచెం నెయ్యిలో ఫ్రై అవ్వాలి ఫ్రై అయ్యి మంచిగా అరోమా వచ్చిన తర్వాత కొన్ని ఆనియన్ ముక్కల్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి అవి కూడా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి కొన్ని పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్
ఇప్పుడు ఒక కప్పు టమాటా ముక్కల్ని కూడా వేసుకోవాలి టమాటా ముక్కలు కూడా నూనెలో మొత్తం మగ్గిపోవాలి టమాటా ముక్కలు మగ్గిపోయాయి ఇప్పుడు కారం రెండు టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోవాలి బిర్యానీ మసాలా ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోవాలి వాటిని కూడా మంచిగా కలపాలి టమాటా ముక్కలకు అంతా పట్టే విధంగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు టమాటా ముక్కలు మొత్తం మసాలా అంతా దాని పట్టేసింది ఇప్పుడు వన్ కప్పు పెరుగు వేసుకోవాలి పెరుగు కూడా మొత్తం దాన్ని కలిసే విధంగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి ఒక టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి కొత్తిమీరు పుదీనా వేసుకోవాలి సరి కలిపి మనం ఫ్రై చేసుకున్న పన్నీర్ కోఫ్తా బాల్స్ని ఈ గ్రేవీలో వేసుకోవాలి ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక మందపాటి గిన్నె తీసుకొని దాంట్లో ఈ కొన్ని కోఫ్తా బాల్స్ను గ్రేవీని అడుగున వేసుకోవాలి సైడ్స్కి మంచిగా గ్రేవీ అంతా సైడ్స్ అంతా వేసుకొని ఇప్పుడు రైస్ మనం ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా సెవెంటీ పర్సెంట్ దాన్ని ఒక లేయర్గా వేసుకోవాలి ఇలా ఒక లేయర్ వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మిగిలిన గ్రేవీని దాని సెకండ్ లేయర్గా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మళ్ళొక లేయరు రైస్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు పుదీనా కొత్తిమీర వేసుకోవాలి ఫ్రైడ్ ఆనియన్ కూడా వేసుకోవాలి ఒక హాఫ్ కప్పు నెయ్యి వేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను కుంకుమ పువ్వు వాటర్ తీసుకున్నాను ఒకవేళ మీ దగ్గర లేకుంటే ఫుడ్ కలర్ కూడా వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఆవిరి బయటికి పోకుండా పెట్టేసి స్టవ్ లో ఫ్లేమ్ మీద ఇరవై నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి ఇప్పుడు ఇరవై నిమిషాలు అయిపోయింది బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది పన్నీర్ కోఫ్తా బిర్యానీ చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి